വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൻ എ കണ്ടക്ടർ ഈ സ്ട്രെച്ച് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ബിക്കം ഡബിൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ഒരു ചാലകം വലിച്ചു നീട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം ഇരട്ടിയായി മാറി എങ്കിൽ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം എത്ര മടങ്ങായി മാറുന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിരുന്നു അല്ലെ മനസ്സിലായി ആദ്യം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഇസ് എൽ പിന്നെ എന്തായി ലെങ്ത് ബിക്കം ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ബിക്കം ഡബിൾ ലെങ്ത് ടൂവൽ ആയി അപ്പൊ ആദ്യം ലെങ്ത് എൽ ആയതിന് നമ്മൾ വലിച്ച് ടൂവൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നീളം കൂടുമ്പോൾ ഏരിയ എന്താവും മക്കളെ ഏരിയ പകുതിയാവും അല്ലെ ആദ്യം ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള ഏരിയ എ ബൈ ടു ആകും എന്നിട്ട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് റോ ഈസ് ദി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എൽ ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എ ഇസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൽ ആയി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ടു ആയി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ടു ആയി അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടുല് ടു ചാടി മുകളിലോട്ട് പോകും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ആർ ഡാഷ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോ റോ എൽ ബൈ എ ആരായിരുന്നു മക്കളെ ഈ റോ എൽ ബൈ എ ആരാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആറാണ് റോ എൽ ബൈ എ അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതിക്കൂടെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ നാല് മടങ്ങായിട്ട് മാറി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അതായത് കണ്ടക്ടറിന്റെ നീളം ഇരട്ടിയാക്കുകയും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ പകുതിയാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം നാല് മടങ്ങായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാസ് ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ and area of cross section 2 meter square if so find out the resistivity of the material of the conductor 5 ohm pratirodhamulla or chalagathinte neelam 2 meter um cheda thara parappalavu 2 meter square um aanu engil idu nirmichirikkuna padarthathinte resistivity kanakkaakuga അപ്പൊ മക്കളെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണക്കാക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവും ഇനി ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചാലകത്തിന്റെ നീളം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് രണ്ട് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേതതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആറുണ്ട് എൽ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ഇനി മെറ്റീരിയലിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാണാൻ ചോദിക്കാൻ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണെങ്കിൽ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ ആണ് ആർ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ അല്ലേ അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ടു അപ്പൊ ഈ ടൂവും ടൂ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെ രണ്ട് താഴെയും ഉണ്ട് മുകളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഓം മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു
ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് ടോർച്ച് സെല്ല് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ ആറ് ടോർച്ച് സെല്ലിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ആറ് ടോർച്ച് സെല്ലിനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നയൻ വോൾട്ട് കിട്ടണം അപ്പൊ ആറ് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നയൻ വോൾട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ആറെണ്ണത്തിന് ഓരോ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എത്ര വോൾട്ട് കിട്ടും സിക്സ് വോൾട്ട് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു വോൾട്ട് പോരാ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ആറെണ്ണത്തിന് നയൻ വോൾട്ട് മതിയെങ്കിൽ ഒന്നിനുള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻ ബൈ സിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെ നയൻ ബൈ സിക്സ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉള്ള ആറാൾക്കാരെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉള്ള ആറാൾക്കാരെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉള്ള ആറ് ടോർച്ച് സെല്ലുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ബൾബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ബൾബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു സ്വിച്ചുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് റെഡിയായി അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആറെണ്ണത്തിന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ആറ് ബാറ്ററികളെ നീളത്തിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ട് കിട്ടി നയൻ വോൾട്ട് കിട്ടി ക്ലിയർ ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി ആയിട്ടും ഒരു ബൾബുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനും സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ധാരാവൈദ്യുതി എന്ന് പ